ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നും ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടാണെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന കളറിലുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറം കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റിക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഒരു കുപ്പിയാണ് എടുത്തേക്കണത് ഇത് പോകാനായിട്ട് ഇത്തിരി പാടാണ് ഇത് കുറച്ച് പഴയ കുപ്പിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റിക്കറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില കുപ്പികളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കറൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ്ട വന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷൊന്നും വേണ്ട ബ്രഷ് വേണം വേണ്ടാന്നല്ല സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ബ്രഷിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇല്ലാണ്ടാണ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഫില്ലായിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഷ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോണത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിക്കണത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ബ്രഷ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് മാത്രം ഇതുപോലെ വീതിയുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബഡ്സാണ് നമ്മുടെ ഇയർ ബഡ്സ് കുറച്ച് വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ടൂത്ത് പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലിയ വേണം ടൂത്ത് പിക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും ഈർക്കിലി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ രണ്ട് പെൻസിൽ വേണം നമ്മളുടെ മക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ മോൾ ഭാഗത്ത് റബ്ബറുള്ള രണ്ട് പെൻസിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മോൾ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഉള്ളൂ നമുക്കിതിന് തുമ്പൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുമ്പെടുക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല ഈ ഒരു മോൾ ഭാഗത്ത് റബ്ബർ തന്നെ രണ്ട് പെൻസിൽ വേണം എടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് നമ്മൾ എടുക്കണില്ല നമ്മൾ സ്പോഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് തീരെ ബ്രഷിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ് കേട്ടോ ആ വൈറ്റ് കളർ കുറച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സ്പോഞ്ചുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് എല്ലാവർത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഈ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇതൊരെണ്ണം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് വീതിയുള്ള ബ്രഷിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീതിയുള്ള ബ്രഷിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് പക്ഷേ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇണങ്ങുന്നത് ഈ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയ ബോട്ടിൽസാണ് അപ്പോൾ പലവരുടെയും കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയണത് അപ്പോൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് തീരെ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബ്രഷിന് ചെറിയ നനവുണ്ടായ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷിലും ഒന്ന് സ്പോഞ്ചിലും ബ്രഷില്ലാത്തവരാണ് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ കുപ്പിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പെയിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തത് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആയിരുന്നു അതും എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് വൈറ്റ് കൊടുത്തത് സെക്കൻഡ് കോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണത് ബ്ലാക്ക് ആണ്
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട ടൈപ്പ് അല്ലേ അപ്പം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തെറ്റാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതിയെ പതിയെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഞാൻ കളർ പെയിൻറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കളറൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ പോലെ ചെയ്യാം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള കളർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളറാണ് നല്ല യമൺ യെല്ലോ കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള യെല്ലോയാണ് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഡോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കണില്ലേ നമ്മുടെ മൂടി തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പെയിൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ആ റബ്ബർ തന്നെ വശം ഇതിലൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതൊന്നും ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊട്ടു പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടു കുത്തണ പോലെ ഈ കുപ്പിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചാണ് പെയിൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മുക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേലും ചെറിയ വലുപ്പത്തിലുള്ള അറ്റം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ ബട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ബട്ട്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കളർ എടുക്കരുത് ഇനി വേറെ കളർ എടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത് സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള പിങ്ക് തന്നെയാണ് അത്ര ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡൊന്നും അല്ല അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബട്ട്സാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ബട്ട്സിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ആദ്യം മുകളിലും പിന്നെ താഴെയും പിന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ഡോട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണേ പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പിങ്ക് ചില സ്ഥലത്തൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വരണോടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ആ ബട്ട്സ് ആ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡോട്ട് വലുതായി പോവും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നൂലൊക്കെ പൊങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കൈ വെച്ചിട്ടൊന്നും താത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഡോട്ടായിട്ട് ഓരോ കളർ ചെയ്തെടുക്കാം ആ പെൻസിലിൻ്റെ സാധനം വെച്ച് തന്നെ റബ്ബർ തന്നെ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രീന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്കറാണ് അപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളർ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണത് വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കളറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പോലെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്കിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് ആ ഗ്രീൻ്റെ നടുക്കൊക്കെ ഓരോ ഡോട്ട് പതിയെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്പ്രെഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറേ ശേ പെയിൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അധികം അങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചിറങ്ങില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അധികം പെയിൻറ്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഈ മൂടി നടക്കാനായിട്ട് മൂടി നടക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പെൻസിലിൻ്റെ തുമ്പത്താണെങ്കിലും ആവില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രീനിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പം നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയൊക്കെയാണ് പെൻസിലിൻ്റെ തുമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ബഡ്സ് റബ്ബറുള്ള പെൻസിലിൻ്റെ വശം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തേക്കണം ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം മണ്ഡല ആർട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള മണ്ഡലയുടെ ഡിസൈനാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി എൻ്റെ വീഡിയോസും എൻ്റെ ചാനലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വർക്കാണിത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ ചില്ലുകുപ്പി മൂടി പൊട്ടിയതുണ്ടായിരുന്നു അതും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതുമ്മ നമ്മുടെ മണിപ്ലാൻറ്റിൻ്റെ തൈ ഇതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ആരോഗ്യമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മണിപ്ലാൻ്റ് വളർത്തുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും എങ്കിലും വെള്ളം മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലാണ് നല്ലപോലെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വളരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കണ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പേജ് ഞാൻ ലിങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരെ താങ്ക് യു